So this video is going to be a lot different from the videos I usually make on this channel. First of all, I won't be reading from any script. Also, there won't be any underlying cool music and uh, I won't be showing any brutal clips from the war either. What we are going to do is go on a small journey into the craziness of Russian media. There's a YouTube channel, it's called Russian Media Monitor, and what they do there is that they take clips, small segments from Russian news, political shows, etc., and they translate them to English so we can all see the insanity of Russian TV. I want to start a little lighthearted by showing a clip that aired in Russian prime time on Channel 1. It's a fake clip of the British Queen Elizabeth, of the late Queen Elizabeth. So, without further ado, let's let's watch the clip and uh, I might comment a little bit on it afterwards. It, it's not that long. It's called Russian State TV airs fake footage of Queen Elizabeth. So, let's go ahead and watch it. Для понимания, что из себя представляла Елизавета. На кадрах королева в молодости. Вот так она кормила детей из числа порабощенных народов Африки. Посмотрите на эту доброту, словно бы животные в зоопарке. Ну и данное видео олицетворяет собой отношение Запада и англосаксов, в частности, ко всем в этом мире, кроме, разумеется, самих же себя. Окей. Okay. So, first of all, I want to point out, and, and this is very important, and I, I, I just want to say it again, that is not Queen Elizabeth. I don't know if it's a real clip even. It could be a real clip. It, it does look a little like it could be a real clip. One thing is 100% certain, that is not Queen Elizabeth, but that is what they aired on, in prime time on Russian Channel 1. For some weird reason, it seems like the Russians really, really hate these islands here. They really hate Great Britain. And I don't know if it's if it's only because Great Britain has been such a big supporter of Ukrainian independence that they have sent a lot of weapons to Ukraine and that they have really friendly relations uh, with Ukraine. I don't know if it's just that or if there's anything other than that because it seems like they single out Great Britain a lot. Like they also sometimes single out Germany and uh, they also single out the United States, of course, and the collective West, as they call us. But it, it just seems to me like a lot of time Great Britain is being singled out by, by Russian media. If any of you know why Great Britain keeps being singled out in Russian media, please let me know down in the comments because uh, I, I, I think it's a little bit weird. Let's take a look at the next clip, and uh, the next clip is actually also about Great Britain. It's called Russian State Duma Member Threatens Germany and Britain with Nuclear Strike. Without further ado, let's, let's see what they have to say in prime time on Russian Channel 1, Russia 1. What is going on there? Why are you ready? For the victory. When... Well, today it was said that if we don't win, Вообще не вариант. Победим. Я с конца начну, наверное. Победим. Вот что бы того ни стоило, победим и выживем. Наличие наемников, в том числе на Харьковском направлении, а там по от нашим оценкам их где-то до 50 процентов. Oh yeah, when they say mercenaries, like uh, what they really mean, and we're going to talk about this in uh, a little later in this video, I'm going to show you a clip about that also, but what they really mean by when they say mercenaries is NATO soldiers, like soldiers of the NATO alliance fighting in Ukraine. And uh, this guy is saying that about 50% of the forces fighting in the Kharkiv region, like 50% of the forces that just liberated the entire Kharkiv region, that they are not actually Ukrainians, but they are they are NATO soldiers. So when he says mercenaries, he actually means NATO soldiers. Говорит только о том, что ресурса нет. Не хватает, ну, ресурс. Его просто не хватает. То есть там сейчас все завалено украинскими трупами? Ну да. И пере... вот, ну, мне мало радости, чтобы их там перемалывали. Причем, ведь, наверное, у каждого из нас там есть люди, которых мы знаем, дружили. Многих... Like, these people are so extremely delusional. It's, it's amazing how delusional they are. Вот свиньи там есть. 
Но сегодня нет другого варианта, как это дело именно перемолотить. Байден, что он там, если Россия на Украине применит ядерное оружие, он о чем рассказывает, что мы будем применять ядерное оружие на Украине? Ну, мы, может быть, и будем применять, но точно не по Украине. Нам там жить Успокоили. еще. Нам там жить еще. Вот. Причем мы сегодня об этом, наверное, должны говорить, и чтобы довольный сытый немецкий бюргер, у которого уже начинает мерзнуть задец, предстоящую зиму, которая наступит, должен четко понимать, что если будет нанесен удар по, по центрам принятия решения, а центр принятия решения какой? Берлин, правда? Основной. То это вы... Я еще парочку знаю. Да, не, не. То это вызовет не только заморозку его дома, а полный хаос и дезорганизацию во всем государстве и, по сути, его кончину. Когда Байден говорит, что будет какая-то реакция, у нас пятая статья, но если из британских островов в течение трех минут сделать марсианскую пустыню, тактическим оперативным оружием, без задействования стратегического потенциала, ну, конечно, можно пятую статью принять только за кого? За марсианскую пустыню, которая уже не существует у государства? Ничего не, не ответит. И этого не надо бояться. Если брать потенциалы России и НАТО, в НАТО потенциал в три раза больше. При этом потенциале мы можем уверенно обороняться. Но мы не можем наступать, а только наступление дает победу на поле боя. И в таком случае, если, не дай бог, натовцы туда залезут, вот про это надо говорить, не дай бог они туда залезут, то тогда этот вариант надо рассматривать. И этого не надо бояться и стесняться. И они должны об этом знать. Сильно должны об этом знать. Поджав хвост сидеть и дальше тявкать на. Turn the British Isles into a Martian desert. Like... You couldn't make this up, <laughs> and I, I almost feel like I have to apologize for like smiling and uh, and laughing a little because what he's saying is is so extremely terrible and horrifying. But at the same time, it it, it it's so extremist, it's, it's so over the top that it almost becomes comedic, like. It, 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 it's it's difficult not to, not to laugh a little when he when he talks about turning the British Isles into a Martian desert and like again Great Britain is being singled out and it, it's weird and it's 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 so extreme it's so extreme it's so delusional and uh, he also talked about how the Ukrainian bodies are, are piling up it, it's just not true like it, it, it's just a big lie. And sometimes when I when I watch these people on Russian TV lie so much as they do, I I get I sometimes I think about like, do they even do they believe their own lies? Like, do they even believe their own lies, or do they know every time they go out and lie that they are lying? Because I was thinking that maybe when they came up with this lie, they they all knew that they were lying, but. They have lied so so much to themselves that they have started to believe their own lies. Like that is what I think could be the reason. It, it could also just be that they are lying. Uh, a funny uh, thing is that a, a lot of these people on uh, on Russian media, a lot of these big propagandists, like they have a lot of money. And before the war, many of them had houses in like Italy and Spain and all over Western Europe, and they would spend as much time as possible in Western Europe. They didn't want to be in Russia. This one is also a good one. It's called Russian State TV Pundit Claims That Western Leaders Are Nazis. Let's see what they have to say. Again, this is also on Russia One. It is the most watched TV channel in, in Russia, watched by 80 million people, if not more. Нацистом являются не только представители определенных структур на Украине. Но нацистом является глава государства Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Нацистом является Олаф Шольц. Урсурна фон Даляйн является нацисткой. Потому что все те заявления, которые звучали, все их действия имеют абсолютно четкое нацистское состояние, содержание. Когда мы говорим о необходимости, когда мы слышим от них, 
там, от финского премьера, от кого-то, что Россия и русский народ должен потерпеть поражение, извлечь из какие-то уроки. Мы еще раз говорим, это война против, не просто против государства, это война против народа, это нацизм в чистой мере. Clear-cut nazism. Joe Biden is a Nazi, Olaf Scholz is a Nazi, Ursula von der Leyen is a Nazi. Like, uh, we, are, we are all Nazis. Like, they don't know what the word Nazi means. They, they don't know what a national socialist is. Like, to them, Nazi just means someone who is against Putin. It, Nazi means someone who is against uh, the current position of the Russian government. Like that, that is what Nazi means to them. And <clears throat> the funny thing is that the, the last many, many years, like what they have been saying on Russian TV is that Western Europe, the United States, we are all ultra liberals. Like we, we, we are so weak, like uh, we, are the, we, we are so liberal that we have become extremely weak. That, that is what they have been saying uh, in Russian propaganda for like 10 or 20 years or something and now all of a sudden we are not liberals anymore we are like hardcore nazis <laughs> i it, it's it's ridiculous like it, it, it's it's just so ridiculous it's so ridiculous that we should just continue on and watch the next clip this clip is called russian pundit on uh, no it's called pundit on russian state tv claims that ukrainian language does not exist like I also just wanted before I start this clip because the Russians keep calling the West Nazis, but Russia is much more similar to how Nazi Germany was than any country in the Western world. Russia is much more similar to Nazi Germany than, than most countries in the entire world. Russia is the modern Nazi Germany. Все, даже вот эти нацисты, заговорили на русском. Посмотрите, они не говорят на украинском. Это к вопросу об Украине, об украинской нации, об украинской, так сказать, самостийности. А где ваш украинский? Остался только этот самый Зеленский, который там ковыряет что-то, так сказать, тоже, небось, по подстрочнику, да? А все остальные, включая даже самых антироссийских, так сказать, этих самых неонацистов, все говорят по-русски. А где же ваша украинская мова, которой вы так гордились, на которой вы так хотели размовлять, и которой якобы вам запрещали все другое? Где она? Ее вообще нету. Ни советники... This, this is what Nazism is. This, this is clear-cut Nazism. Like, he, he is basically saying that Ukrainians do not exist. They don't have a language. They don't have a nation. They, 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 they are beneath us. They, they don't exist. We can do to them what we want. Like, because they don't exist. That is basically what he's saying. This is Nazism. This is what Nazism is этого президента, ни военные, как бы, ни эти, эти самые националисты, ни бойцы этого высокого, вообще никто на украинском не говорит. Между собой и не говорят на украинском. A clip like this, it makes my blood boil, because that is, that is clear-cut Nazism. Like they said in the clip we just saw before, this is clear-cut Nazism. I, I almost don't even know what to say to this, because it, it, it is so extreme, it, it is so extremist, and... As I said, this is Russian Channel One. This is the most watched TV program in the Russian Federation. Millions of Russians are fed this this BS every single day. Like, no wonder why so many Russians has become so extremist. Like, this is what they are watching. This is what they are watching. That is why they are so extreme. Like, th that is why the Russian mentality is what it is today. So let's go take a look at the next clip. This is actually a, a clip I did watch before. It is called Are We the Baddies Moment on Russian TV. Pundit suddenly realizes he's in the company of Nazis. Let's take a look at that. Нужно все-таки какая-то ясность в политическом решении украинского вопроса. Но надо признать, на мой взгляд, что украинский народ существует. Это первое, надо признать. Не согласен с тем, что мы должны Украине предложить какую-то альтернативу. Такую альтернативу ей предлагали, начиная с 91 -го года. Все по советскому существованию и было предложением такой альтернативы. Мы подарили вам государство, которое у вас не было. Вас не было как народа. Мы подарили вам ощущение того, что вы народ. По поводу признания наличия украинского... You did not exist as a people before we let you back in 1991. Before that, you did not exist as a people. This is Nazism. Like, this, this is Nazism. 
советского народа. Это самая большая ошибка, которая существовала в нашей советской истории. Это все марксисты сделали. Ну, то есть нет украинского народа? Нет. Украинского народа нет. Вам скажут нет, любой... Да, да, он прав, потому что русские не марксисты, они не коммунисты, они фашисты. Россия – фашистская страна. Это очень ясно. Extremely clear. It's so out in the open with the things they are saying. Like, and just remember, like the things that these extremist pundits are saying are the same things Putin is saying. It's the same things the Russian government is saying, and not only that, it is the same things that the Russian government is doing. It is dangerous. It is really dangerous. Любой историк вам это скажет, что его не существует признать существование. Спасибо. Откажусь. А украинский язык есть? Украинский язык ну, есть значит, диалект украинский, конечно. Это нужно русский диалект. Да, нужно русский, русский диалект, кстати, между прочим, очень Владимир, долго в учебниках так и было. Да вы у меня поставьте, спросите, у меня поставьте задачу. Ну что вы глупости поставьте. говорите? I, I just need to add something here because he's saying that the Ukrainian is only a Russian dialect. Like it, 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 it's ridiculous, first of all, because basically what he's saying is it's the same language because they are kind of alike and uh, Russians and Ukrainians can normally understand each other. Danish people, Swedish people, Norwegian people can all kind of understand each other like the Russians and Ukrainians can, but Danish, Swedish and Norwegian are three very different and very distinct languages. Just like Ukrainian is a distinct language, different from Russian. Конечно, есть украинский Конечно, язык. Он есть, есть. но ну, как литературный. Есть, но абсолютно... Ну что вы глупости Поставьте задачу. Конечно, есть украинский Конечно, язык. Он есть, есть но как Пусть литературный есть, он сконструирован. Да, Если то... мы будем сейчас вот так вот по этому поводу, значит, я могу сказать так, что по состоянию на вхождение там, и Украины в состав России, и, кстати говоря, УССР в состав СССР, на этом так называемом языке говорил абсолютное меньшинство населения, которое сейчас объединено в территорию ну, современной Украины. даже не в том, есть он или нет, а в том, что он был навязан искусственно. Когда мы извне говорим украинцам, а вас нет, но ну, согласитесь, по-моему, это не очень корректно. Извне-то почему так? Подождите, Честно это наша одна страна Это чистой воды национализм, ребят, но... так просто нельзя. Нет, просто я, нельзя. Я, я сейчас не хочу. Мы восстанавливаем против себя я целое, не хочу. целое население Нет, целого Саш, государства. Я не хочу Зачем сейчас... мы это делаем? Не... Ну это полная ерунда. Чего здесь язык? Так, я вообще не понимаю, Дмитрий, тему языка. закрываем Давайте эту тему, не хочу дальше заходить. Не хочу дальше заходить, потому что для меня это пахнет национализмом. Все, я сказал свое слово. Yeah, I definitely agree with the last guy. It is nationalism. It's not nationalism. It's, it, it's fascism. It's fascism. Clear-cut fascism. So, at least not every single person on Russian media is a total extremist. There, there are like a few moderate voices, but uh, they are few and far between, unfortunately. And uh, much more unfortunately, as I said before, like... The extremist people on Russian state media, they are the ones who, are, who have the same opinion, the same views about Ukraine and the world as the Russian government. And the reason I, I wanted to, to make this video, the reason I wanted to show you these clips actually, is because so, to, to give you an idea about the mentality of the Russian people. Because when you are subjected, subjected to propaganda like this, for many, many years in a row, every single morning, every single afternoon, every single evening when you eat your dinner, these are the programs you will be watching on Russian TV. And I hope it gives you an idea about why the Russians at this point in time, why the Russian population and 2022 has such extremist views, not all of them, but Unfortunately, the majority of them probably share the same views as the Russian government because the majority of the majority of Russian people, they get their news from Russian state media. That'll be all. I hope you I hope you enjoyed this uh, this different video, this uh, unscripted video. If uh, if you want me to make more videos like this, please uh, like the video and leave a comment telling me that, uh, hey, Philip, I want more videos like this. If you hate it and just want me to uh, 
to keep making the videos I usually do. Write that in the comment as well, but uh, please be nice about it. Have a nice evening.